हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मल्ला एक्सलेंस यूट्यूब झानल वीडियो मन इंडियन एक्सप्रेस पीएबी अनालिस जरूरत डेट वे लवंत आफ् जानवरी सारी लवंत आफ् जून टू थौज ट्वेंटी डेट की संबंधी करे अफर्स दा तो वन लैनर्स एंड क्वीज़ मैं डिस्क जरूर स्टूडेंट सो ई वीडियो मन की इंडियन एक्सप्रेस साक्षी वो इंपारटे न्यूस ए चुदा फस्ट फस्ट वन एंटे जीएम सीड्स जेनेटिकली मोडिफाइड सीड्स अटे इवे मन सो जन्यु मारपीड पटल दाने गुरी मैं डिस्क इवे मन की रोजू इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियो एडिटोरियो कवर स्टूडेंट सैकंड वन दुक् शाक् दौलत बेग् ओल इध मन की बेसिकली सो चीना चीना सरहद वेबी मन भारत देश रोड कंस्ट्रक्टी आ रोड गुरी दाने प्रा मुख्यता इध मन की इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियो कवर स्टूडेंट्स थर्ड वन आसिया सिंह गरचिस्नाई इध मन की एशियाटि लाइन गुरी मूड न्यूज पेपर कवर फोर्थ वन पराधीनता पारदोल अंत चीना प्रोडक्ट मन सो बायकामा इध मन एडिटोरियो कवर स्टूडेंट भारत रेट ट्रिपल बी मैनस् इध मन की इंडियन क्रेडिट रेट गुरी मन भारत देश आर्थिक व्यवस्थ ग मूड न्यूज पेपर कवर सिक् वन चेक बउन इक ने का मन साक्षि न्यूज पेपर कवर सो चाल नीट स्टूडेंट्स आर्टल मेरे एवरना बैंकिंग स्टूडेंट्स प्रिपेर अंटे कर्टिकल चाल यूज वन लैनर्स नाइंट तुम पेद रिगमार अंतर एवर वरल बैंक सारी यूएन ओ ऐक्यराज्य समिति अला ने इटना मन की सर्क्युर् सोलार एक्ली कनबड़बो असल सोलार एक्लीस अंटी सूर्य ग्रहणमेंटे मैं डिस्क करोना तो डीएमके एम एल मृति ओके इध चाल बाधाक विषय क्यू एस टाप टू हड्रेड यांक सो वाल यांकिंग जरिए अंदर एवी बा पर्फॉम चसाइए बांबे ईटी ढीली ईटी दा तो इंडियन इंस्ट्यूट आफ् सैन इवे बर्फॉम चयन जरिए स्टूडेंट सो फस्ट जेनेटिकली मोडिफाइड सीड्स जीएम सीड्स अंत जन्यु मारपीड पटल इध मन को जीएस पेपर थ्री पाइंट आफ व्यू सैन अं टेक्नजी में इंपारटे स्टूडेंट ओके इधु मन को हिंद सारी इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल ओके दी मन बेसिकली असले चुदा फस्ट वन जेनेटिकली मोडिफाइड क्राप्स अंत मीन अंत और क्राप अंत फर् एग्जापल इक मैं काटन दूके काटन काटन क्रापेदे उ पट ओक डीएनए अटे प्रति मोक को डीएनए उ स्टूडेंट्स आ डीएनए दी ओके आ मोखन ए बैक्टीरिया अटैचो ओके आ बैक्टीरिया डीएनए दीको सो आ डीएनए कमादको दाने ईसोलेटे ओके अभी मोकल ओक डीएनए दर्चन जरूर दाने वाले एमेंटे मोक की फ्यूचर में यह बैक्टीरिया अटैचपी मोक तुगल इंको विधे इंको विधे मोखन एदे कटैचो अटैच जीन ई मीन आ बैक्टीरिया वैरस दाने डीएनए मारपल दाँ चटक जो अब चटे कोई रकल टाक्सीन प्रोडक्न टाक्सीन एला पे मल्ल इनसेक्ट क्रिमिकीटक पट पैन दाड़ चेस पट आलरे टाक्सीन प्रोडक्न उबी वाट तिनी इधन यदा मोख ओक जन्यु मार्च द्वारा चे पंट मन जन्यु मारपीड पटल जीएम क्राप्स अटारनम सो मेक अर्थम स्टूडेंट सो इन मैं मोख ओक डीएनए मार्चुत बाग पापुर् मन इंडिया जन्यु मारपीड पटन अमती दिन विषय में बीटी काटन बैसे जेनि काटन ओके बीटी काटन विषय में चयन जरिए काटन बैसे जेनि अने बैक्टीरिया मुक्त वाल काटन जन्यु काटन डीएनए दी इंक्लूड जरिए अब काटन एम चेसीदे बीटी टाक्सी प्रोडक्न मल्ल तिरी काटन मोखन एपड़ना बीटी बैक्टीरिया अटैचपू तीन ट्रई से आ मोख टाक्सी उठाई का बट्टी आ बीटी बैक्टीरिया अने चली सो मे का अर्थमक सो असल यह जन्यु मारपीड पटेटे इंदा चुप्न कोई पटल पटल कोई रकल सो क्रिमिकीटकाल रक्षा की अला पटल कोई रकल व्याधु ना रक्षा की दा तो मारत वातावरण परस्थित मारत वातावरण परस्थित पटल तटको निबड़े विधा दा तो पटल्लो पोषक पदार्थ पेदा इप्ड मन को पुपाई 
యొక్క పప్పుదాన్ని ఎలా ఏం చేస్తాయి అంటే ఇవి మనకు భూమిలో నైట్రోజన్ ఫిక్స్ చేస్తాయి సో మనం జన్యు మార్పిడి ద్వారా ఏంటంటే ఈ యొక్క పంట ఎక్కువ శాతం భూమిలో నైట్రోజన్ని ఫిక్స్ చేయడానికి ఎక్కువ శాతం భూమిలో నైట్రోజన్ అంటే మినింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం యూరియా తక్కువ పడాల్సిన పని ఉంటుంది అలానే సో సాల్ట్ అంటే ఉప్పు నీళ్ళల్లో తట్టుకొని నిలబడే విధంగా కరువును తట్టుకుని నిలబడే విధంగా ఫ్లడ్స్ అంటే ఈ వరదలు వచ్చినప్పుడు పంటలు తట్టుకొని నిలబడే విధంగా అలానే పంటల నుంచి వచ్చినటువంటి పంట దిగుబడి ఎక్కువగా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండే విధంగా ఇలాంటి ఇలాంటి అవసరాల కోసం అన్నింటికీ కూడా మనం ఈ యొక్క జన్యు మార్పిడి పంటలు జెనటికల్ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు జనరల్గా దీన్ని మనం ఏ కాన్సెప్ట్లో ఇప్పటివరకు ట్రై చేసామంటే బీటీ కాటన్ బీటీ కాటన్లో ఏ బ్యాక్టీరియాను ఏ బ్యాక్టీరియా యొక్క జీన్ను మనం ఇంక్లూడ్ చేసాం జన్యు పదార్థాన్ని బ్యాసిల్లస్ త్రూన్జెనసిస్ దీని తర్వాత దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల కాటన్ దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది బీటీ టాక్సిన్ అని ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఈ బీటీ టాక్సిన్లు ఏంటంటే ఈ యొక్క బీటీ బ్యాక్టీరియాకి ప్రమాదకరం అనమాట ఎప్పుడైతే బీటీ బ్యాక్టీరియా కాటన్ పంటను తినడానికి ట్రై చేస్తుందో అప్పుడు ఈ బీటీ టాక్సిన్ ఉంటాయి కాబట్టి కాటన్ పంటలో అది తిని చనిపోతుంది దీన్ని రెండు వేల రెండులో మోన్సాంటో కంపెనీ అండ్ మైకో కంపెనీ దీన్ని మనం బీటీ కాటన్ని ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంది అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే బేసికల్లీ ఈ యొక్క పంట అనేది దిగుమడి పెరిగింది అలానే పంట నుంచి మనం ఈ యొక్క బాల్ వామ్స్ ఏదైతే ఆయనకి తెగుళ్ళ నుండి మనం కాపాడగలుగుతున్నాం సో దాంతోపాటు ఈ యొక్క పురుగు మందుల వాడకం తగ్గింది ఇన్సెప్టిసైడ్ యొక్క వాడకం అనేది తగ్గింది సో దీనివల్ల ఏంటంటే పంట యొక్క ఖర్చు అంటే దిగుబడి వ్యయం కూడా తగ్గింది మరి ఇందులో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ బీటీ సీడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో బీటీ పత్తి విత్తనాలు ఏవైతే ఉంటాయో మీకు పత్తి పంట వచ్చిన తర్వాత ఆ పంట నుంచి విత్తనాలు తీసి మళ్ళీ పంట వేద్దామంటే కుదరదు స్టూడెంట్స్ అంటే మీరు ప్రతిసారి విత్తనాలు కొనుక్కోవాల్సిందే అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరి పంట అనుకోండి మీరు పంట వేస్తారు మీకు ధాన్యం వస్తుంది అందులో నుంచే కొద్దిగా సో వరి ధాన్యం తీసి మీరు స్టోర్ చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని పంటగా వేసుకుంటారు కాబట్టి బీటీ కాటన్లో అలా కాదనమాట ఖచ్చితంగా మీరు కొన్నటువంటి సీడ్స్ విత్తనాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఒక పంటకు మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి సో ఇంకొంతమంది రైతులు ఏం చేస్తున్నారంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి ఈ యొక్క క్రిమి కీటకాలను ఈ పంట తట్టుకోలేకపోతుంది అని కొన్ని కంప్లైంట్స్ కూడా ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ అలానే బీటీ బ్రింజాలు కూడా మనం ట్రై చేసాం అంటే వంకాయ విషయంలో వంకాయ విషయంలో దేన్ని మనం దేని యొక్క డిఎన్ఏని ఇంక్లూడ్ చేసాం దేని యొక్క డిఎన్ఏని ఇంక్లూడ్ చేసాం అంటే ఈ యొక్క బ్రింజాల్ ఫ్రూట్ అండ్ షూట్ బోరర్ ఎఫ్ఎస్బి ఫ్రూట్ అండ్ షూట్ బోరర్ అంటే ఇది బేసికల్లీ ఈ యొక్క వేళ్ళకి కాండానికి ఎఫెక్ట్ చేసేటటువంటి పురుగు అనమాట దీని నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి అని చెప్పేసి ఓకే సో ఈ యొక్క ప్రోటీన్ అంటే ఈ క్రిమి కీటకాన్ని హాని చేసేటటువంటి ప్రోటీన్ని మనం బ్రింజాల్లోకి చొప్పించడం జరిగింది సేమ్ లైక్ బీటీ కాటన్ లాగా అనమాట దీన్ని మైకో కంపెనీ డెవలప్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ మైకో కంపెనీ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బీటీ బ్రింజాల్ బీటీ వంకాయ పంటకి ఈ యొక్క ఇన్సెక్టిసైడ్స్ అంటే పురుగు మందులు తక్కువ అవసరం ఉంటాయి అనమాట దీనికి మన ఇండియాలో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ జీఈఏసీ వీళ్ళు క్లియరెన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది బీటీ యొక్క బ్రింజాల్ని పండించుకోవచ్చు అని టూ థౌజండ్ నైన్లో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్ మన ఇండియాలో ఏ జన్యు పంటనైనా సరే అప్రూవ్ చేసేది ఎవరంటే జీఈఏసి జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ దాని తర్వాత చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు దాంతోపాటు ఈ యొక్క జన్యు జన్యు పంటలను వ్యతిరేకించేటటువంటి ఈ యొక్క పర్యావరణవేత్తలు వీళ్ళందరూ నిరసన మేరకు గవర్నమెంట్ దీన్ని ఈ యొక్క బీటీ బ్రింజాల్ని తాత్కాలికంగా వాయిదా వేయడం జరిగింది అదే ఇదే మైకో కంపెనీ ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్లో బీటీ బ్రింజాల్ని పండిస్తున్నారు సో ఈ యొక్క జిఎం క్రాప్స్ మరి ఈ యొక్క జన్యుపరమైనటువంటి పంటల్లో ప్రధానమైనటువంటి సవాళ్ళు ఏంది ప్రధానమైనటువంటి సవాళ్ళు ఏంటంటే బేసికల్లీ ఈ యొక్క విత్తనాలు తిరిగి ఉపయోగపడవు కాబట్టి ఏ కంపెనీ అయితే విత్తనాలను ప్రొడక్షన్ చేస్తుందో ఆ కంపెనీ చేతుల్లోనే రైతులు బందీగా అయిపోతారు అంటే ఆ కంపెనీ విత్తనాలను ఎంత రేటుకు పెంచితే అంత రేటుకు రైతులు కొనాల్సింది దీనివల్ల ఏమవుతుంది సహజ సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి మనకు లభించేటటువంటి ఈ యొక్క పంటలు అనేవి ఈ యొక్క ఒకరి చేతుల్లో బందీ అయిపోయి వేరే విదేశీ దేశాలు మనకిని సో ఎక్స్ప్లాయిడ్ మన పేద రైతుల్ని దోచుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ కొన్ని ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా బీటీ పంటల విషయంలో ఇలాంటి సవాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో మరి మన భారతదేశంలో ఈ బీటీ పంటలకు అప్రూవల్ ఇచ్చేది ఎవరంటే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు జీఈఏసి జెనటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ అనమాట
ప్రభుత్వం ఆమోదించినటువంటి జిఎం క్రాప్ అంటే జమీపరమైనటువంటి పంటను వేసి పండించినట్టయితే కనుక వాళ్ళకు ఫైవ్ ఇయర్స్ జైలు శిక్ష దాంతోపాటు వన్ ల్యాక్ ఫైన్ కూడా ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ప్రకారం సో మనం మనం తినేటటువంటి ఆహారంలో మరి జిఎం క్రాప్స్ జమీపరమైనటువంటి పంటలు ఏవైనా ఉన్నాయా ఆల్రెడీ యొక్క కాటన్ ఏదైతే ఉందో మనకి బీటీ కాటన్ ఉంది కదా స్టూడెంట్స్ దాని నుంచి తీస్తున్నటువంటి ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఆల్రెడీ మహారాష్ట్ర గుజరాత్లో వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు అంటే మీనింగ్ ఏంది ఈ యొక్క జన్యుపరమైనటువంటి పంటల్లో ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రొడక్ట్ అది మన ఫుడ్ చైన్ ఆహార చక్రంలోకి ఆల్రెడీ వచ్చింది అని చెప్పేసి సో చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్ ఫుడ్ చైన్లోకి వచ్చింది అని అలానే సోయాబీన్ ఆయిల్ మనం ఏదైతే వాడుతున్నామో అది ఆల్రెడీ ఆ సోయాబీన్ సీడ్స్ అనేవి ఫారిన్లో జిఎం క్రాప్స్ నుంచి వచ్చినాయే కాబట్టి మన యొక్క ఫుడ్ సైకిల్లో ఈ జిఎం క్రాప్స్ ఎలాంటి ఓకే తీవ్రమైనటువంటి ఎఫెక్ట్స్ కలగజేయట్లేదు కాబట్టి మనం ఫ్యూచర్లో ఈ యొక్క బీటీ బ్రింజాల్ని అనుమతి చేసినా కూడా బాగానే ఉంటుంది అని కొంతమంది అభిప్రాయం అనమాట సో ఈ వీడియోలో మీకు ఇప్పుడు ఈ ఆర్టికల్లో అసలు జిఎం క్రాప్స్ జన్యుపరమైన పంటలు ఎలా చేస్తారు దానితోపాటు వాటి యొక్క ఆవశ్యకత ఏంది జన్యుపరమైనటువంటి పంటలు వేట్ ట్రైడ్లో మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం బీటీ బ్రింజాల్ని మనం బ్యాన్ చేయడం జరిగింది టెంపరీగా జిఈఏసీ పర్మిషన్ ఇస్తుంది అలానే జన్యుపరమైనటువంటి పంటల్లో ఛాలెంజెస్ ఏంటి అలానే ఇవి అప్రూవ్ లేనటువంటి జన్యుపరమైనటువంటి పంటలు ఎవరైనా పండిస్తే వాళ్ళకి ఎలాంటి శిక్షలు పడుతుంది అలానే జన్యుపరమైనటువంటి పంటలు మన యొక్క ఆహార చక్రంలో ఎలా భాగమయ్యాయో ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ సో చాలామంది వ్యక్తం చేస్తుంది ఏంటంటే ఈ జన్యుపరమైనటువంటి పంటల ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఫుడ్ను తింటే మనం ఏదైతే కనుక ఈ యొక్క టాక్సిన్స్ ఈ యొక్క క్రిమికిటకాలకి టాక్సిన్ లాగా పనిచేస్తాయని ఏమైతే మనం అంటున్నావో అవి మనకు కూడా టాక్సిన్లు కలిగజేసే అవకాశం ఏదైనా ఉందో ఉందేమో అని చాలామంది సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ దర్బుక్ షోక్ దౌలత్ బేగ్ ఓల్డీ రోడ్ ఈ ఆర్టికల్లో మనం ఒక రోడ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఆ రోడ్ ఎక్కడుంది దానివల్ల ఇండియాకి చైనాకి మధ్యలో ప్రాబ్లం ఏంది ఆ రోడ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంది అని డిస్కస్ చేస్తాం ఇది మనకు జిఎస్ పేపర్ టూ బైలెట్రల్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకు ఈరోజు సాక్షిలో కవర్ అయింది దాంతోపాటు సో ఈనాడు అండ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ప్రధానంగా కవర్ అయింది అనమాట ఇది స్ట్రాటజిక్ రోడ్ టు డిబివో ఓకే సో డిబివో అంటే దౌలత్ బేగ్ ఓల్డీ ఇది మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ మీకు ఇది టెర్మినాలజీలు అర్థం కావాలి ఆ టెర్మినాలజీలు ఏంటంటే బేసికల్ స్టూడెంట్స్ మీకు ఇప్పుడు మన భారతదేశానికి అండ్ చైనాకి మధ్యలో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ వస్తున్నాయంటే వెస్టర్న్ సెక్టర్ దగ్గర వస్తుంది ఓకే నేను ఈ వీడియోలో వెస్టర్న్ సెక్టర్ అని ఎక్కడ మెన్షన్ చేసినా అది ఈ ప్రాంతం అనమాట ఓకే సో ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాంతం ఇది ఆక్సాయిచిన్ ఆక్సాయిచిన్కి దాంతోపాటు లడాక్ ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ లేదు కదా స్టూడెంట్స్ లడాఖ్ కింద పాలత ప్రాంతం అయింది కదా వీటికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి లైన్ ఏంటంటే లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ ఎల్ఏసి అంటారు అనమాట ఎల్ఏసి దాంతోపాటు మీకు ఇక్కడ సియాచిన్ గ్లేషియర్ ఉంటుంది సియాచిన్ గ్లేషియర్ ఈ బేసిక్ టెర్మినాలజీ మీకు ఐడియా ఉండాలి స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క దౌ దిబ్రూక్ షోక్ దౌలత్ బేక్ ఓల్డీ రోడ్ ఈ రోడ్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుందంటే ఫస్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ మీకు దర్బుక్ ఈ మ్యాప్లో మీరు దర్బుక్ అనే ఏరియా చూసుంటారు దర్బుక్ నుండి షోక్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుండి రోడ్ ఇదివరకే ఉంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ నుండి రోడ్ ఇదివరకే ఉంది ఇది ఎక్కడికి ఫైనల్ కనెక్టింగ్ పాయింట్ దౌలత్ బేగ్ ఓల్డీ ఇక్కడికి ఉంటుంది అనమాట ఈ దౌలత్ బేగ్ ఓల్డీ ఎక్కడుంది ఇది కారాకోరం పర్వత శ్రేణి దగ్గర ఉంది అంటే ఈ రోడ్ అప్రాక్సిమేట్గా ఎల్ఏసి ఏదైతే ఉందో ఎల్ఏసికి సమాంతరంగా ప్యారలల్గా వెళ్ళేటటువంటి రోడ్డు ఈ రోడ్డు వల్ల భారతదేశానికి ఈ యొక్క మిలిటరీ డిఫెన్స్ ఓకే డిఫెన్స్ వైజ్ మనకు కొద్దిగా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఈ రోడ్డు మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయని ఇవ్వకుండా చైనా సైనికులు అడ్డుపడుతున్నారు అదే ఇప్పుడు బేసికల్లీ మనకి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కన్ఫ్లిక్ట్ ఘర్షణ అనమాట ఓకే సో నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద దౌలత్ బేగ్ ఓల్డీ ఓకే షోక్ ఓకే సో దర్బుక్ షోక్ నుంచి ఇలా దౌలత్ బేగ్ ఓల్డీకి వెళ్తుంది అనమాట ఓకే ఆల్రెడీ లే నుండి ఒక రోడ్ ఉంది స్టూడెంట్స్ లే నుండి ఒక రోడ్ ఉంది ఆ రోడ్కి ఇప్పుడు ఈ యొక్క దర్బుక్ షోక్ అనే రోడ్ కలవడం జరుగుతుంది సో ఈ రోడ్ గురించి అది మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం దాంతోపాటు ఈ వీడియోలో మనం నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు సో లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ సో లైన్
సో ఇది కారాకోరం పాస్కి చాలా దగ్గర కాబట్టి ఇది మనకి స్ట్రాటజిక్గా చాలా సో ముఖ్యమైనది అనమాట మనకి మరి ఇంట్రడక్షన్ చూస్తే కనుక ఈ డిఎస్ డీబీవో రోడ్ అంటే ఈ వీడియోలో నేను నేను ఈ రోడ్ మొత్తం పేరు చెప్పకుండా డిఎస్ డీబీవో అంటాను ఈ డిఎస్ డీబీవో రోడ్ బేసికలీ రెండు వేల ఇరవై అంటే ఈ సంవత్సరంలో మొత్తం కంప్లీట్ కాబోతుంది ఇది టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రోడ్ ఇది దబ్రుక్ నేను మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు దర్బుక్ నుండి సో స్టార్ట్ అయ్యి షోక్ షోక్ వెళ్తుంది అక్కడ నుండి ఆల్రెడీ లే నుండి కారాకోరం పాస్కి రోడ్ ఉంది కాబట్టి ఆ రోడ్కి కనెక్టింగ్ ఉంటుంది నేను మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా సో ఈ మ్యాప్లో చూసినట్టు లే నుండి కారాకోరం పాస్కి రోడ్ ఉంది కాబట్టి ఆ రోడ్కి ఇది కనెక్ట్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే సో ఇది ఈ యొక్క దర్బు ఈ యొక్క దౌలత్ బేగ్ ఓల్డీ ఏదైతే డెస్టినేషన్ ఉందో డీబీఓ అది ఏంటంటే సముద్ర మట్టానికి పదహారు వేల మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్నటువంటిది ఇది మన భారతదేశానికి సో హయ్యెస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ల్యాండింగ్ గ్రౌండ్ అనమాట అంటే ఇక్కడ మన యుద్ధ విమానాలు ల్యాండ్ అవుతాయి అనమాట సో హయ్యెస్ట్ ప్లేస్ ఇది ఇక్కడ మనం యుద్ధ విమానాలు సో నిలిపి చేయడానికి అని చెప్పేసి ఎయిర్ స్ట్రిప్ ఓకే సో ఎయిర్ స్ట్రిప్ని కూడా అంటే సో చిన్న సైజు రన్వే కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ వార్ టైంలో దాని తర్వాత దాన్ని టూ థౌసండ్ ఎయిట్లో ఆపేయడం జరిగింది దాని తర్వాత అగెయిన్ ఈ మధ్యలో దీన్ని మనం ఈ యొక్క అడ్వాన్స్డ్ ల్యాండింగ్ సైట్ అడ్వాన్స్డ్ ల్యాండింగ్ గ్రౌండ్గా దీన్ని మనం మాడిఫై చేసి ఈ యొక్క ఆంటోనో ఏఎన్ థర్టీ టూ యుద్ధ విమానాన్ని అక్కడ మనం హోల్డింగ్ ల్యాండింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి దాన్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో డీబీఓ అనేది అడ్వాన్స్డ్ ల్యాండింగ్ గ్రౌండ్ ఇక్కడ మన యుద్ధ విమానాలను ల్యాండ్ చేయొచ్చు ఇది మనకు స్ట్రాటజిక్గా వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది డీబీఓ ఏంటంటే మన ఇండియాలో నార్తర్ మోస్ట్ కార్నర్ అనమాట ఉత్తరంలో ఉన్నటువంటి చాలా కార్నర్ ప్లేస్ ఈ వీడియో సో ఈ సైడ్లో చూసినట్టయితే కనుక మనకి మీకు అర్థమవుతుంది ఇది ఎంత నార్తర్ మోస్ట్ కార్నర్ అనమాట ఇది సో మన ఇండియన్ డిఫెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని సబ్సెక్టార్ నార్త్ అంటారు ఏమంటారు స్టూడెంట్స్ సబ్సెక్టార్ నార్త్ అంటారు అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్తే కనుక ఈ యొక్క రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసింది టూ థౌజండ్లో అనమాట సో టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్లో దీన్ని కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి దీన్ని మూడు వందల ఇరవై కోట్ల వ్యయంతో అంచనా వ్యయంతో డైరెక్ట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీసే సూపర్వైజ్ చేసే విధంగా దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్లో స్టార్ట్ చేసి టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్లో కంప్లీట్ చేయాలనుకున్నారనమాట కాకపోతే నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఆ దెబ్రుక్ దెబ్రుక్ అండ్ షోక్ ఈ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దర్బుక్ అండ్ షోక్ సో నేను మీకు ఇంతకుముందు ఎస్ ఈ మ్యాప్లో చూపించినట్టు ఇక్కడ దర్బుక్ షోక్ ఈ ప్రాంతాల మధ్యలో ఏంటంటే ఒక రివర్ ఉంటుంది ఆ రివర్ ఓవర్ ఫ్లాడ్ సో ఎక్కువగా నది ప్రవహించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం కష్టమైంది రీసెంట్గా ఏం చేశారంటే అక్కడ ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టడం జరిగిందనమాట సో ఆ బ్రిడ్జ్ కట్టడం వల్ల ఏంటంటే ఆ బ్రిడ్జ్ పేరు కూడా ఇచ్చారు స్టూడెంట్స్ కల్నర్ చెవాంగ్ రించిన్ సేతు కల్నర్ చెవాంగ్ రించిన్ సేతు ఈ బ్రిడ్జ్ కట్టడం వల్ల ఈ యొక్క షాక్ రివర్ షాక్ రివర్ పొంగినప్పటికీ కూడా సో దర్బుకు నుండి షాక్ ఈజీగా ప్రజలు వెళ్ళొచ్చు అక్కడ నుండి ఆల్రెడీ లే నుండి కారాకోరం పాస్కి రోడ్ ఎలాగో ఉంది సో ఈ విధంగా సో మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం ఈ రోడ్ ఇంకో విధంగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఎవరైనా సియాచిన్ గ్లేషియర్ సియాచిన్ గ్లేషియర్కి వెళ్ళాలనుకున్నటువంటి టూరిస్టులకు కూడా ఈ రోడ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ రోడ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అనేది చైనాకి ఇష్టం లేదనమాట ఎందుకంటే మనకి ఇది వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో ముఖ్యమైనది కాబట్టి సో మరి ఇండియాకి ఈ రోడ్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదేంటంటే ఇది ఓన్లీ ఎల్ఏసి లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ నుండి కేవలం తొమ్మిది కిలోమీటర్ల దూరంలో మాత్రమే ఉంటుంది సో దీని దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎల్ఏసికి దగ్గరలో అంటే ఆక్సాయిచిన్కి దగ్గరలో మన యొక్క తీర రే మన మన యొక్క బౌండరీని ఓకే సో మన యొక్క బౌండరీని మనం చాలా పరిరక్షించుకోగలుగుతాం దాంతోపాటు ఎప్పుడైనా సరే మన సైన్యాన్ని వేగంగా పంపించగలుగుతాం అలానే సో నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు గాల్వాన్ వ్యాలీ గాల్వాన్ వ్యాలీ అని చెప్పాను కదా మీకు గాల్వాన్ లోయ అని చెప్పేసి ఓకే ఈ మ్యాప్లో ఈ యొక్క గాల్వాన్ లోయలో మన వాళ్ళు పెట్రోలింగ్ చేయాలంటే కూడా ఈ రోడ్ అనేది ఈజీగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట దాంతోపాటు సో ఈ రోడ్ ఈ డిఎస్డిబిఓ ఈ రోడ్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఏదైతే ఉంటే టిబెట్ జిన్జియాంగ్ హైవే ఏదైతే ఉందో ఆక్సైచిన్ గుండా ఆక్సైచిన్ గుండా టిబెట్కి చైనా వాళ్ళు రోడ్ వేయడం జరిగింది ఆ రోడ్కి ఇది ప్యారలల్గా ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం ఇన్ కేసు యుద్ధం వచ్చినప్పుడు ఆ రోడ్ను కూడా మనం బ్లాక్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఏదైతే కనుక మనం ఇంతకుముందు మనం
ఈ ఈ తరుణంలో భారతదేశ సైనికులకు చైనా సైనికులకు ఈ మధ్యలో ఘర్షణ సరి జరిగినటువంటి ఏ ప్రాంతాల వద్ద ఘర్షణ జరిగిందో చూద్దాం ఒకటేమో నాకులా ఇది సిక్కిం ప్రాంతంలో ఇంకోటి ఆల్రెడీ మనం వద్దంటున్నా కూడా గిల్గిట్ బల్టిస్తాన్లో దైమర్ భాషా ప్రాజెక్టు విషయంలో పాకిస్తాన్ తోను కలిసి చైనా ముందడుగు వేసింది అలానే ఆక్సాయిజిన్ వద్ద గాల్వాన్ లోయ అక్కడ చైనా బలగాలం పంపించింది అలానే ప్యాంగ్యాంగ్ సరస్సు అక్కడ కూడా మన రెండు దేశాల సైనికులు పరస్పరం ఘర్షణ తేవడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా చైనాతో మనకున్నటువంటి రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఘర్షణలు సో ఇరువైపులా కూడా ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ మేజర్ జనరల్ కానీ వీళ్ళేమని వ్యక్తం చేశారంటే వుహాన్ సమావేశం నేను గతంలో చెప్పాను నేను మీకు ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వుహాన్ సమావేశం అలానే మహాబలిపురం సమావేశం అలా ఆ సమావేశాల్లో ఎలాంటి స్ఫూర్తినైతే మనం తీసుకున్నామో దాన్నే కంటిన్యూ చేద్దాం అలానే రెండు దేశాల మధ్యలో కూడా డెబ్బై సంవత్సరాల దౌత్య సంబంధాలు అనేవి ఫినిష్ అయినాయి ఈ సందర్భంలో మన రెండు దేశాల మధ్యలో కూడా ఎలాంటి బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ అంటే ఎలాంటి బార్డర్ డిస్ప్యూట్ ఉన్నా దాన్ని మనం శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకుందాం అలానే సో ఈ రెండు దేశాలు ప్రపంచ శాంతి స్థాపనలో కానీ ప్రపంచ ఆర్థిక అభివృద్ధిలో కానీ ఎంతో పాత్ర పోషించే విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి మనం పరస్పరం సహకరించుకుంటే మనం ముందుకు వెళ్ళడంతో పాటు ప్రపంచంలో రెండు దేశాలు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి అని చెప్పేసి రీసెంట్గా ఈ ఇరువైపులా కూడా చర్చలు చాలా శాంతియుతంగా ఎండ్ అవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఆసియా సింహాలు గర్జిస్తున్నాయి ఐదేళ్లలో ఐదు వందల ఇరవై మూడు నుండి ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగుకి పెరుగుదల ఇది మనకు జిఎస్ పేపర్ త్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఏషియన్ లైన్స్ ఇవి బేసికల్లీ గిర్ నేషనల్ పార్క్లో ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ గిర్ నేషనల్ పార్క్లో ఉంటాయన్నమాట సో ఇదివరకు నేను మీకు ఎలిఫెంట్కి చెప్పాను కదా స్టూడెంట్స్ మీరు కమెంట్ చేయండి ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ ఏ సంవత్సరంలో తీసుకురావడం జరిగింది అలానే ఇండియాలో ఎలిఫెంట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది అలానే ఇండియాలో టైగర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది ఇండియా మొత్తం మీద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఎన్ని మీరు కమెంట్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఓకే సో గుజరాత్లోని సౌరాష్ట్ర ప్రాంతంలో ఏదైతే అయినా గిర్ అడవి ఉందో అక్కడ సింహాల సంఖ్య ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఓకే సో పెరిగి ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగు శాతం చేరింది స్టూడెంట్స్ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్లో ఇక్కడ సింహాలు నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఇక్కడ సింహాలను లెక్కించడం జరిగింది అప్పుడు టూ ఎయిటీ సెవెన్ ఉండేదన్నమాట టూ ఎయిటీ సెవెన్ ఉన్నటువంటి సింహాలు ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టూ పర్సెంటేజ్ అప్రాక్సిమేట్గా టూ పర్సెంటేజ్ చొప్పున పెరుగుతూ ఇప్పుడు ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగు సంఖ్యకు చేరింది అనమాట ఈ యొక్క గిర్ అడవుల్లో ప్రతి ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసారి కూడా ఈ సింహాలను లెక్కించడం జరుగుతుంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఇక్కడ లెక్క పెట్టినప్పుడు ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ సింహాలు ఉన్నట్టు తేల్చారనమాట సో ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ మీరు ఏం చేయందంటే ఈరోజు మీ గిర్ సింహాల గురించి చెప్పాను కాబట్టి ఒకసారి అట్లాస్ ఓపెన్ చేసి నేషనల్ పార్క్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చెక్ చేసి మీరు అట్లాస్లో సో చూడండి స్టూడెంట్స్ దాంతో మీకు ఒక రివిజన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఫోర్త్ వన్ చైనా ఉత్పత్తులను నిషేధించాలి బాయికౌట్ చేయాలి ఇది మనకు జిఎస్ పేపర్ త్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎకానమీలో ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ అసలు చైనా ఉత్పత్తుల్ని బాయికౌట్ చేయడం కుదురుతుందా లేదా చూద్దాం మనం ఒకసారి ఇంట్రడక్షన్ రీసెంట్గా మన భారతదేశ ప్రధానమంత్రి ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ఇందులో భాగంగా ఈ యొక్క స్వావలంబన భారతదేశాన్ని ఆవిష్కరించాలి అని పిలుపునివ్వడం జరిగింది ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలామంది సోషల్ మీడియాలలో చైనా వస్తువులను బాయికాట్ చేయాలని అనడం అలానే నితిన్ గడ్కరీ మన ముఖ్యమంత్రి సారీ మన మంత్రి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చైనా ఉత్పత్తులు కొనాలని ఎవరు అనుకోవడం లేదు భారతీయ పరిశ్రమలు ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలని మన యొక్క మంత్రి అనడం అలానే చైనా వస్తువులను బహిష్కరించేలా దిగుమతిదారులపై ఒత్తిడి చేస్తామని చెప్పేసి మన భారతదేశ వాణిజ్య సంఘాలు ప్రకటిస్తున్నాయి ఈ సందర్భంలో అసలు మన భారతదేశంలో అత్యధికంగా సెల్ ఫోన్ అమ్మడవుతున్నటువంటి టాప్ ఫైవ్ కంపెనీలు నాలుగు కూడా చైనావే అంటే చైనా యొక్క ఉధృతి చైనా ప్రజెన్స్ మన ఇండియాలో ఏ విధంగా ఉంది అసలు ఇప్పుడు ట్రెండ్ ప్రజెంట్ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది చైనా వస్తువుని బాయికాట్ ఏమని ఎవరెవరు అంటున్నారో చూసాం మనం ఇప్పుడు మరి ఈ సందర్భంలో చైనా ప్రజెన్స్ చైనా వాళ్ళు మన భారతదేశ మార్కెట్లో వాళ్ళ యొక్క ప్రజెన్స్ ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం చైనా వస్తువుని బాయికాట్ అంటే చైనా వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నటువంటి ఒక ఆట వస్తువును లేదా మొబైల్ ఫోన్ను బహిష్కరించడం కాదు చైనా వాళ్ళ దాటి ఎప్పుడో వచ్చేసారు చైనా కంపెనీలు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎంఐ క్రెడిట్స్ లేదా ఒప్పో క్యాష్ ఇలాంటివి ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ లెండింగ్ సేవలు కూడా ప్రారంభించాయి అంటే ఆన్లైన్లో మీరు అప్లై చేస్తే మీకు పర్సనల్ లోన్లు ఇవ్వడం ఇలా మన భారతదేశంలో ఏడాదికి యాభై వేల
పెట్టుబడులు పెట్టింది ఇవన్నీ కూడా భారత ఈ కామర్స్ రంగంలో పేరొందినటువంటి సంస్థలు మరి ఇందులో చైనా వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో మన భారతదేశంలో కొన్ని లక్షల మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది కాబట్టి మనం చైనా యొక్క పెట్టుబడులను చైనా యొక్క యొక్క వస్తువులను ఇంకా వాటి యొక్క ఉత్పత్తులను నెగిటివ్గా చూడడానికి వీల్లేదు సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయనా మనకు సంబంధం లేదని చైనా వస్తువులను మనం బాయికాట్ చేసామనుకోండి కాసేపు అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ చైనా వస్తువులు మనకు తక్కువ ధర దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి మనం వాటిని కొంటున్నాం క్వాలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి మరి అదే తరహాలో తక్కువ ధరలో క్వాలిటీ ఉన్నవి మనకి ఇండియాలో దొరకాలి కదా ఫస్ట్ అది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ వన్ వరల్డ్ గ్లోబలైజేషన్ జరిగింది అలానే ఈ యొక్క ఎకనామిక్ లిబరలైజేషన్ జరిగింది ఈ సందర్భంలో ఒక కంట్రీ ఎక్కడినైనా తన యొక్క వస్తువులను అమ్ముకోవచ్చు చైనా ఎగుమతుల్లో ఇండియాకి వచ్చేది కేవలం త్రీ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే అదే ఇండియా ఎగుమతుల్లో చైనాకు పోయేది ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ మనం చైనా మీద రిటాలియేషన్ అంటే ప్రతికార చర్య తీసుకుంటే చైనా అలాంటి ప్రతికార చర్య తీసుకుంటే నష్టపోయేది ఎవరు బేసికల్లీ భారతదేశం పోనీ భారతదేశం మనం ఫార్మా కోసం బల్క్ డ్రగ్స్ కానీ ఇలాంటి ఫార్మా రిలేటెడ్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం కదా అందులో టూ పా టూ బై థర్డ్ చైనా నుండే వస్తున్నాయి ఒకవేళ చైనా ఉత్పత్తిని వద్దనుకుంటే మన ఇండియన్ ఫార్మాసూటికల్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం కూడా ప్రభావం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎంత ఎన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయో మీరు అర్థం చేసుకోండి అలానే గతంలో కొన్ని దేశాలు కొన్ని దేశాల ఉత్పత్తులను బాయికౌట్ చేయాలని ట్రై చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నైన్టీన్ థర్టీలో జపాన్ వస్తువులను బాయికౌట్ చేయాలని ట్రై చేసింది చైనా జరగలేదు అలానే అమెరికా కూడా టూ థౌజండ్ త్రీలో ఫ్రాన్స్ ఉత్పత్తులను బాయికౌట్ చేసేందుకు ట్రై చేసింది అది కూడా కుదరలేదు సో ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఒక వస్తువుని ఒక దేశము వస్తువుని బాయికాట్ చేయండి అని చెప్తే ప్రజలు వినే పరిస్థితి లేరు ఆ దేశం వస్తువు కన్నా మన దేశంలో తక్కువ ధరకు నాణ్యమైన వస్తువుకి నాణ్యమైన క్వాలిటీ లభించినప్పుడు మనం వేరే వస్తు వేరే దేశ వస్తువును కొనమన్నా కూడా మనం గుణం అవునా కదా సో చైనా వస్తువులు ఎందుకు రి ఇర్రిప్లేసబుల్ ఎందుకు అసలు వాటిని ఈ యొక్క మనం మార్చలేనంత స్థితికి ఎందుకు వచ్చినాయి బేసికల్ ఏంటంటే చైనాలో లేబర్ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్కి సబ్సిడీకి ఎక్కువ ఇస్తారనమాట దానివల్ల అక్కడ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది దానివల్ల ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది ఆ ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి చైనా నుండి అనేక దేశాల్లోని పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు చైనా నుండి విడిభాగాలు స్పేర్ పార్ట్స్ తెప్పించుకొని వాటితో యొక్క వివిధ వస్తువులు తయారు చేస్తుంటుంది మరి ప్రపంచంలో ఇలాంటి ధోరణి ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో ఏ వస్తువు చైనాది ఏ వస్తువు చైనాది కాదని అసలు ఎలా గుర్తిస్తాం మనం చైనా వస్తువులను కొనడం వల్ల వేరే వేరే కంపెనీ లాభపడతాయి కాబట్టి వాటిని ఆపాలంటే సో అదే క్వాలిటీలో అంతే తక్కువ ధరలో పర ఇలాంటి వస్తువులు అందించగలగాలి లేదా వేరే దేశాల్లో తయారయ్యేటటువంటి వస్తువులను ఎక్కువ ధర కొనాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మన జీడిపి ఓకే సో మన యొక్క నెట్ జీడిపి పైన కూడా ఈ యొక్క అవకాశం పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చైనా వస్తువులు ఇప్పుడు ఇర్రిప్లేసిబుల్గా ఉన్నాయి ఏ వస్తువులు అయితే కనుక చైనా నుండి మనం దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన పని లేదు వాటిని మనం ఇండియాలోనే ఎంకరేజ్ చేసి క్వాలిటీని ఎంకరేజ్ చేసినట్టయితే కనుక సో మనం చైనా వస్తువుని కొనమన్నా కూడా ప్రజలు కొనరు స్టూడెంట్స్ సో ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ సెల్ఫ్ రిలయాంట్ ఇండియా లాంటి కార్యక్రమాలను మనం ఖచ్చితంగా అమలుపరిచి దేశానికి అవసరమైనటువంటి వస్తువులను తయారు చేసుకోగలటువంటి స్వయం సమృద్ధి దేశంగా మనం ఎదగాలి అప్పుడే వినియోగదారులు దేశీయ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేస్తారు అలా లేని పక్షంలో చైనా వస్తువులను బహిష్కరించడం అన్నమాట ఆచరణ సాధ్యం కానీ ఒక నినాదంగానే స్లోగన్గానే మిగిలిపోతుంది మరి ఈ ఆర్టికల్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం స్టూడెంట్స్ ఏం డిస్కస్ చేసామంటే అసలు ఇంట్రడక్షన్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఓకల్ ఫర్ ఓ లోకల్ డిస్కస్ చేసి చైనా ప్రజెన్స్ భారతదేశ మార్కెట్లో ఏ విధంగా ఉంది సో మన స్టార్టప్ కంపెనీస్లో వాళ్ళ పెట్టుబడులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అలానే చైనా వస్తువులను బహిష్కరించడంలో ఉన్నటువంటి సవాళ్ళు ఏంటి అని డిస్కస్ చేసి ఇదివరకు గతంలో ఒక దేశం వేరే దేశం యొక్క ఉత్పత్తులను బహిష్కరించడంలో ఎలా విఫలమైంది అని డిస్కస్ చేసిన తర్వాత చైనా వస్తువులు ఓకే అవి ప్రత్యామ్నాయాన్ని వీల్లేనంతగా చైనా వస్తువులు ఎలా ఎదిగాయి అని మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మన భారతదేశం కూడా ఇలాంటి చేయడం ద్వారా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ లాంటి ప్రోత్సహించడం ద్వారా సో మన వినియోగదారులు దేశీయ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసే విధంగా ఎలా ప్రోత్సహించాలి అనే దాన్ని మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ భారత్ రేటింగ్ బీబీబి మైనస్ అసలు ఈ రేటింగ్ అంటే ఏంటి రేటింగ్ అంటే మన యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ చూపెట్టేది అనమాట మన ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పనితీరును
లోన్ తీసుకున్న కట్టగలుగుతారు అని మీ మీద కామెంట్స్ ఉంటుంది అనమాట ఈ రేటింగ్ తక్కువ ఉన్నట్టయితే కనుక మీరు లోన్ కట్టలేరు అని అంచనాకు వస్తాయి బ్యాంకింగ్ అలానే ప్రతి దేశానికి కూడా ఒక రేటింగ్ ఉంటుంది ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ ఈ రేటింగ్ల గురించి నేను మీకు చెప్పాను స్టూడెంట్స్ సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది ఏంటంటే బీబీపి ఐ మీన్ మన భారతదేశ రేటింగ్ అనేది బీబీపి మైనస్ అంటే ఇవి రేటింగ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్కూల్లో ఏ గ్రేడ్ బి గ్రేడ్ ఉంటుంది కదా అలా ఈ రేటింగ్ లాస్ట్ థర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే రేటింగ్లో ఉంది ఇండియా మరి ఈ రేటింగ్ ఇచ్చినటువంటి క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ ఎవరు ఎస్ఎన్పి స్టాండర్డ్ అండ్ పూల్స్ ఓకే బేసికలీ ప్రపంచంలో మోడీస్ మోడీస్ ఎస్ఎన్పి ఫిచ్ ఇవి చాలా ప్రఖ్యాత గాంచినటువంటి క్రెడిట్ ట్రేడింగ్ సంస్థలు ఇవి ఈ యొక్క రీసెంట్గా మోడీస్ మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ చాలా అధ్వానంగా ఉండబోతుంది అని అంచనా వేసింది మరి ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్ ఏం చెప్పిందంటే వాళ్ళ యొక్క క్రెడిట్ రేటింగ్ మార్చలేదు అంటే ఇండియా వరస్ట్ పొజిషన్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అని ఏం చెప్పలేదు సో ఇది మంచి సానుకూలమైనటువంటి అంశం అలానే వీళ్ళు ఇంకేం చెప్పారంటే భారతదేశ ఆర్థిక వృద్ధి పైన భయాలు పెరుగుతున్నప్పటికీ ఆర్థిక వ్యవస్థ ద్రవ్య లోటు అంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇవి సో అదుపులోనే ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుండి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ రికవరీ అవ్వచ్చు అని వీళ్ళ యొక్క అంచనా ఏ విధంగా ఉంది అలానే ప్రస్తుత ఆర్థిక వ్యవస్థ సంవత్సరంలో భారత జీడిపి వృద్ధి రేటు మైనస్ ఐదు శాతం అంటే క్షీణించవచ్చు అలానే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో ఇది ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వెళ్ళొచ్చు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో ఇది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్కి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేసి ఈ సంస్థ చెప్పింది అలానే ఫిచ్ అనే సంస్థ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో మనది నెగిటివ్గా ఉంటుందని చెప్పినప్పటికీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో మన యొక్క జీడిపి వృద్ధి రేటు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్గా ఉండొచ్చు అని వీళ్ళు అంచనా వేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ సో ఈ విధంగా నేను మీకు ఈ టేబుల్లో చెప్పినట్టు వివిధ సంస్థలు మన భారతదేశ వృద్ధి రేటు గురించి వివిధ సందర్భాల్లో వాటి యొక్క అంచనాలు చెప్పడం జరిగింది సో రీసెంట్గా వరల్డ్ బ్యాంక్ కూడా వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏం చెప్పింది స్టూడెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో మన వృద్ధి రేటు ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ ఉండొచ్చు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈ ఇయర్లో సో త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ ఉండొచ్చు మైనస్ త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ ఉండొచ్చు అని రీసెంట్గా చెప్పింది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం కూడా జరిగింది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ చెక్ బౌన్స్ ఇక నేరం కాదు చిన్న ఆర్థిక ఉల్లంఘనల డీక్రిమినలైజేషన్కు చర్యలు దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో స్మాల్ ఫినాన్షియల్ అఫెన్సెస్ మేబీ డీక్రిమినలైజ్ అంటే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ టైంలో చాలామంది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి చెక్స్ని హానర్ చేయలేకపోతున్నారు అంటే మన చెక్ ఇచ్చితే వేరే వాళ్ళ చెక్ డిపాజిట్ చేసుకొని వాళ్ళు మనీ తీసుకున్నారంటే కనుక వాళ్ళకి మనీ వస్తే మనం ఆ చెక్ని హానర్ చేసినట్టు గౌరవించినట్టు చాలా కంపెనీలకు రెవెన్యూ తగ్గింది కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి చెక్స్ బౌన్స్ అవుతున్నాయి దానివల్ల క్రిమినల్ కేసులు పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కరోనా వైరస్ ఉన్నటువంటి ఈ సంక్షోభం సమయంలో వ్యాపార వర్గాలకి కొద్దిగా ఊరటిని ఇవ్వడానికి సో కొద్దిగా రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని చర్యలు తీసుకుందామని ట్రై చేస్తుంది అందులో ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఉల్లంఘనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫినాన్షియల్ ఓకే ఏవైతే కనుక ఫినాన్షియల్ అఫెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని క్రిమినల్ చర్యల పరిధి నుండి తప్పించడానికి దృష్టి సారించింది అవి ఏంటంటే బేసికలీ చెక్ బౌన్స్ కానీ ఇలాంటివి అనమాట సో ఇందుకోసం ఒక నైన్టీన్ యాక్ట్స్ ఏవైతే పంతొమ్మిది చట్టాలు ఉన్నాయో వాటికి సవరణ చేయాల్సిందని దాని గురించి సో వివిధ వర్గాల అభిప్రాయాలను జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ లోపు తెలపాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆహ్వానించింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెక్ బౌన్స్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ సెక్షన్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ కింద ఒక వ్యక్తి ఇచ్చినటువంటి చెక్ బౌన్స్ అయితే కనుక ఆ ఎవరైతే కనుక చెక్ ఇష్యూ చేశారో అతనికి రెండేళ్ల జైలు శిక్ష లేదా చెక్ అమౌంట్కి డబుల్ పెనాల్టీ విధించవచ్చు లేదా రెండు కూడా విధించవచ్చు సో ఇప్పుడు తాజాగా ప్రభుత్వం వీటిని సవరించే అవకాశం ఉంది అంటే వీటిని తగ్గించే అవకాశం ఉంది బేసికలీ నైన్టీన్ యాక్ట్స్ అని చెప్పాను కదా అందులో ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్స్ వీళ్ళు అమెండ్ అయ్యబోతుంది ఏంటంటే ఈ యొక్క నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్స్ ఇది బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి బాగా యూస్ఫుల్ స్టూడెంట్స్ సెకండ్ వన్ సర్ఫేసీ యాక్ట్ థర్డ్ వన్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ యాక్ట్ ఫోర్త్ వన్ అన్రెగ్యులేటెడ్ డిపాజిట్ స్కీమ్స్ యాక్ట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ప్రైజ్ మనీ సర్క్యులేషన్ యాక్ట్ అండ్ పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ యాక్ట్ సో వీటిని సో ప్రభుత్వం సవరించబోయే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి సో చెప్తున్నారు దీని గురించి వివిధ వర్గాల ఒక ఒపీనియన్
వలయాల వలయాకార సూ సూర్యగ్రహణం అంటే ఇదనమాట యాన్యువల్ యాన్యులార్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ మనం ఇంగ్లీష్లో దీన్ని మనం యాన్యులార్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అసలు సూర్యగ్రహణం సూర్యగ్రహణం అంటే మీనింగ్ ఏంది అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే సన్ దాంతోపాటు మూన్ ఎర్త్ ఈ లైన్లో ఈ అలైన్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మూన్ సో మూన్ సన్ యొక్క మార్గానికి అడ్డుగా వచ్చినప్పుడు సో మనకి సూర్యగ్రహణం అనేది అవు అవుతుంది సో ఈ యొక్క మూన్ చంద్రుడు ఎంత మట్టుకు అడ్డు వస్తాడు అనే దాన్ని బట్టి అది సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణమా పాక్షిక సూర్యగ్రహణమా లేదా వలయాకార సూర్య సూర్యగ్రహణమా అనే దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ఒకవేళ మూన్ మొత్తం బ్లాక్ చేశారు అనుకోండి సన్ని అది కంప్లీట్ లేదా ఇలా సర్కిల్ లాగా ఉంటే యాన్యువల్ వలయాకార లేదా పార్షియల్ దీని ఈ విధంగా సో మనం ఈ యొక్క ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన వలయాకార సూర్యగ్రహణం నార్త్ ఇండియాలో కనబడే అవకాశం ఉంటుంది అని ఒక స్పేస్ సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ కరోనాతో డిఎంకే ఎమ్మెల్యే చనిపోవడం జరిగింది సో డిఎంకే ద్రవిడ మున్నెట్ర కనజం కన కనజం పార్టీ స్టూడెంట్స్ కజగం ద్రవిడ మున్నెట్ర కజగం పార్టీ ఓకే ఫోర్త్ న్యూస్ క్యూఎస్ టాప్ టూ హండ్రెడ్ ర్యాంకులు ఈ యొక్క క్యూఎస్ సో ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ యొక్క సంస్థ వాళ్ళ లండన్లో ఈ యొక్క ర్యాంకింగ్స్ను ప్రకటించడం జరిగింది అందులో టాప్ టూ హండ్రెడ్లో ఇండియా నుంచి మూడు యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి అది ఐఐటి బాంబే నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఐఐఎస్సి దాని తర్వాత ఐఐటి ఢిల్లీ వీటికి టాప్ టూ హండ్రెడ్ ర్యాంక్లో స్థానం లభించింది స్టూడెంట్స్ ఇలా మన మన యూనివర్సిటీలో టాప్ ర్యాంక్లో ఉన్నాయంటే మీనింగ్ ఏంది ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అక్కడ మనం ఆర్ఎండి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం మన వల్ల రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఎక్కువగా పబ్లిష్ చేస్తున్నారు దానివల్ల ఏమవుతుంది మన దగ్గర స్కిల్ పీపుల్ పెరుగుతున్నారని మీనింగ్ అనమాట ఇంకా మనం ఇంకా మన ర్యాంకింగ్లో మెరుగుపరచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది మనం గతంలో కూడా డిస్కస్ చేసాం స్టూడెంట్స్ వీటి గురించి నెక్స్ట్ క్విజ్ లాస్ట్ వీడియోలో మిమ్మల్ని క్విజ్ అడిగాను స్టూడెంట్స్ వాట్ ఈస్ ద అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇండియా అకార్డింగ్ టు పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్ సర్వే దీని ప్రకారం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఎంత ఉంది మన భారతదేశంలో అనసర్ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఇది జూలై రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి జూన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇందులో కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది కన్సిడర్ చేయలేదు కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ కన్సిడర్ చేస్తుంటే ఇంకా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఎక్కువగా ఉండేది సెకండ్ వన్ రీసెంట్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ని అపాయింట్ చేసింది దానికి జయా జైట్లీని చైర్మన్గా కూడా చేయడం జరిగింది ఆ టాస్క్ ఫోర్స్ దేని గురించి దేని గురించి అంటే బేసికల్లీ ఈ యొక్క మహిళల యొక్క వివాహ వివాహ యొక్క వయస్సు దాని మీద యొక్క దాంతోపాటు మహిళల వి వివాహ వయస్సు దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ మహిళల యొక్క మదర్హుడ్ మాతృత్వం పైన ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది దాని గురించి ఈ యొక్క కమిటీని వేయడం జరిగింది ఆన్సర్ ఈజ్ బి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ స్టేట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద నివేష్ మిత్ర అంటే వాళ్ళ రాష్ట్రంలో వస్తున్నటువంటి పెట్టుబడులు వాళ్ళకి ఏమైనా సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయా ఎదురవుతే వాటిని ఎలా పరిష్కరించాలి అనడానికి ఒక పోర్టల్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది నివేష్ మిత్ర అని అలా పోర్టల్ని లాంచ్ చేసినటువంటి రాష్ట్రం ఏంటంటే ఉత్తరప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వన్ నేమ్ ద కంట్రీ విచ్ ప్రపోజ్ ద నేమ్ నిసర్గా సో ఈ యొక్క తుఫాన్కి నిసర్గా అన్న పేరును సూచించినటువంటి దేశం ఏంటి బంగ్లాదేశ్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ఇండియా వేర్ వాకింగ్ సఫారీ ఇస్ పర్మిటెడ్ వాకింగ్ సఫారీని పర్మిట్గా ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక నేషనల్ పార్క్ ఏటి సాత్పురా నేషనల్ పార్క్ ఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్విజ్ ఈరోజు క్విజ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు క్విజ్ లెవెంత్ జూన్ సంబంధించినటువంటి క్విజ్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సో ఏ నేషనల్ పార్క్ దీన్ని మనం టైగర్స్కి హెవెన్ అంటాం ఓకే అండ్ ఇది ఒక ముప్పై రెండు పర్వత ప్రాంతాల్లో అంటే ఒక సో కొండ ప్రాంతాల్లో విస్తరించి ఉంది నెక్స్ట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ టైగర్స్ దిస్ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ హోమ్ ఫర్ బటర్ఫ్లైస్ ఓకే ఈ బటర్ఫ్లైస్కి దాంతోపాటు ఇండియన్ బైసన్ లార్జెస్ట్ బోవైన్ అంటే ఇండియన్ బైసన్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి సో దున్నపోతు అనమాట దానికి కూడా ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ అనేది హ్యాబిటేట్ అంటే నివస నివాస ప్రాంతం ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద నేచురల్ హ్యాబిటేట్ ఆఫ్ ద నేషనల్ పార్క్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్ మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ ఒడిస్సా టు దిస్ నేషనల్ పార్క్ రీసెంట్గా ఒడిస్సా నుండి ఈ నేషనల్ పార్క్కి ఎలిఫెంట్స్ కూడా వలస వెళ్ళాయి ఈ డిస్క్రిప్షన్కి నేను చెప్పినటువంటి డిస్క్రిప్షన్కి మ్యాచ్ అవుతున్నటువంటి నేషనల్ పార్క్ ఏంటి సిమ్లీపాల్ నేషనల్ పార్కా సుందర్బన్ నేషనల్ పార్కా బాంధవ్గర్ నేషనల్ పార్కా గురు ఘాసిదాస్ నేషనల్ పార్కా సో జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ సెకండ్ వన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మె
లేదా అప్పు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి దివాళ ప్రక్రియను స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఈ రెండింటిలో ఏది రైట్ స్టేట్మెంట్ థర్డ్ వన్ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ సైన్డ్ ఎంఓయూ విత్ ఇండియా ఇన్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫర్ అ మ్యూచువల్ లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ అగ్రిమెంట్ అంటే మ్యూచువల్ లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ గురించి భారతదేశంతో ఇటీవల ఈ దేశం అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ దేశంతో మనం బైలాట్రల్ మీటింగ్ అనేది వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో చేసాం స్టూడెంట్స్ సో మీకు హింట్ ఇచ్చాను అది రీసెంట్గానే జరిగింది హూ వాస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఇండియాస్ పర్మనెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ టు డబ్ల్యూటీఓ రీసెంట్గా భారతదేశం నుండి డబ్ల్యూటీఓకి శాశ్వత ప్రతినిధిగా అపాయింట్ అయినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీకి సంబంధించి సరైనటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాచ్యూటరీ బాడీ ఇది చట్టబద్ధమైనటువంటి సంస్థ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఓకే ఈ చట్టం ప్రకారం దీన్ని చట్టబద్ధ సంస్థగా చేయడం జరిగింది ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ వన్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనేది సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది యొక్క పులులను టైగర్స్ని వాటికి ఏవైతే కనుక ఏ ప్రాంతంలో నివసిస్తాయో ఆ ప్రాంతాల్లో వాటిని రక్షించడానికి తీసుకున్నటువంటి చర్య ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లో ఏది రైట్ అనేది మీరు కమెంట్ చేయండి స్టూడెంట్స్ సో ఇది స్టూడెంట్స్ బేసికల్లీ ఈరోజు మీకు ఈనాడు సాక్షి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కవర్ అయినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అన్నీ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే కనుక షేర్ చేయండి మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ ఇన్ నెక్